ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತ ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತುಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ವಸುದೇವಸುತ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನ ದೇವಕೀ ಪರಮಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಈರೋಜು ಮನಮು ಧ್ಯಾನಯೋಗಮಂಟೇ ಅಂಟೇ ಅಸಲು ಧ್ಯಾನ ಎವರು ಚೇಯಗಲರು ಧ್ಯಾನಲ್ಲೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋವಾಲಂಟೇ ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಎಲಾಂಟಿ ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಕಾವಾಲ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾನಿಕೆ ಮುಂದು ಮನಂ ಅಸಲು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಏಂಟಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನಿ ಗುರಂಚಿ ಕೊಂಚಮು ಚೂದಾಂ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅನೇಟ್ವಂಟಿದಂಟೇ ಅದೊಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಗಾ ಒಕ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಗಾ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಇನ್ನುಗಂಟೇ ಧ್ಯಾನ ಜೇಡಮನೇಟ್ವಂಟಿದ ಅಸಲು ಧ್ಯಾನ ಅಂಟೇ ಧಿ ಅಯನ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನಾರು ಧಿ ಅಂಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಯನ ಅಂಟೇ ಉನ್ನತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಂಲೋ ಹೈಯರ್ ಗೋಲ್ಕಿ ರೀಚ್ ಅವಡಾನಿಕಿ ಚೇಸೆಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮೇದೇತೆ ಉಂದು ದಾನ್ನೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೈಯರ್ ಗೋಲ್ಕಿ ದೇನಿಕ ಎಂದುಕಂಟೇ ಮನಮು ನೇನು ಐ ಐ ಐ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ದಾನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾರು ನೇನು ಅನೇಟ್ವಂಟಿದೆ ಚಾಲ ಹಾಯಗಾ ಉಂಟಿಂದಿ ತಿಯಗಾ ಉಂಟಿಂದಿ ನಾಕ ಇದಿ ಇಷ್ಟಮು ನೇನ ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ನೇನು ಇಂತ ಕಷ್ಟಪಡಿ ನಾ ಗುರಿಂಚಿ ನೇನ ಎಂತ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನ ಪಡಿಕಿ ತ್ರುಪ್ತೆ ನೇಟ್ವಂಡಿ ದುಂಡು ದನಮಾಟ ನಾ ಶಿರಿರಮು ಚಾಲ ಬಾಂದ್ಯನ ಪಿಸ್ತಿಂದಿ ನಾ ಮನಸು ಚಾಲ ಮಂಚಿದನ ಪಿಸ್ತಿಂದಿ ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಚಾಲ ವಿವೇಕವಂ ನೇನಂಟೇ ಈ ಬಾಡಿನ ಲೆಪ್ತೆ ಮೈಂಡ ಲೆಕ್ಪದ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ ಮನಂ ದಿನ್ನಿ ಗುರಿಂಚು ಕೊಂದ ವಿಚಾರಣ ನೇಟ್ವಂಟಿದಿ ಚೆಯಾಲ ಆ ಐ ನೇನು ನೇಟ್ವಂಟಿದಿ ಏಂಟು ಕನಿಪೆಟ್ಟಿಡಾನಿಕೆ � ಈ ಕಾಲಮ ಅನ್ನಿ ಉನ್ನಾಯಿ ಎಕ್ಕು ಮಂದಿಕಿ ಕಾಂಸಂಟ್ರೇಶ್ನ ಉಂಡಟ್ಲೇದು ದಿನ ಕೋಸಮುಚ್ಚ ಆಲ ತಿವರಂಗ ಕಾಸ್ಟಪಡಿ ಪ್ರೇತ್ನ ಜೆಸ್ತುನ್ನಾರನ್ಮಾಟ್ ಏಕಾಗರ್ತ ಲೇಕಪತೇ ಗನಕ ಏಪನಿ ಗುಡ ಮನಂ ಸಕ್ರಮಂಗ ಕರಕ್ಟ ಟೈಮ್ ಕಿ ಮನಂ ಚೇಲೇಮ್ ಅಂಟ ಪ್ರತಿದೆ ಗುಡ ಮನಂಗ ಪೆಂಡಿಂಗ ನೇಟ್ ಮಂಟಿದ ಆಯಪೋತ್ತುಂಟುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದುಂದು
నేననేటువంటి భావన ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నాయి థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని అన్వేషించడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది ఎంక్వైరీ అనేటువంటిది అలా సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ అన్నారు మెడిటేషన్ అన్నా ధ్యానం అన్నా సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ అన్నా ఆత్మ విచారణ అన్న ఇవన్నీ కూడా సినానిమ్సే ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఎవరి లోపల వాళ్ళు చేసుకోవాల్సినటువంటివి ఎవరి అంతరంగంలో వాళ్ళు చేసుకోవాల్సినటువంటివి ఎలా చేయాలా ధ్యానం అనేటువంటిది మనము సుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసన ఆత్మన అనింది భగవద్గీత సిక్స్త్ చాప్టర్ ఆరో అధ్యాయంలో ధ్యాన యోగంలో ఆత్మ సంయమ యోగంలో ధ్యానం ఎలా చేయాలంటే పరిశుభ్రమైనటువంటి స్థలంలో కూర్చోవాల స్థిరంగా కూర్చోవాల ఎందుకంటే బాగా కూర్చోగలిగినటువంటి శరీరం ఏం చేస్తుందంటే మనసును కూడా కూర్చోబెట్టడానికి సహాయపడుతుంది శుచో దేశే క్లీన్గా ఉండాలి మన చుట్టుపక్కల అంతా కూడా అంటే మన మనసుకు ఒక్కసారి ఆ వాతావరణాన్ని చూసిన వెంటనే మనసు పవిత్రంగా ఉండాల తెలియకనే పోయి కూర్చుండిపోవాలా స్థిరం ఆసనం ఆత్మన స్థిరంగా కదలకుండా కూర్చోవాలి అంటే శరీరాన్ని కేవలం బిగబట్టి కూర్చోవడమేనా అంటే స్థిరంగా ఎన్ని గంటలైనా కూర్చోవచ్చు ఆసన సిద్ధి ఎవరికైతే కలుగుతుందో వాళ్ళు త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా ఒకే పోస్చర్లో స్టేడీగా వాళ్ళు ఉండగలరు వాళ్ళ మనసు వాళ్ళ శరీరం రెండు కూడా కూర్చుంటాయి అప్పుడు మనసుని కేంద్రీకృతం చేయాల అయితే ఈ ధ్యాన యోగానికి ముందుగా మనము ఇంకొన్ని చేయవలసినటువంటి ఉంటాయి ప్రిలిమినరీ స్టెప్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి వంట చేయడానికి ముందు ఏ విధంగా మనం వెజల్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటామో కావలసినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకుంటామో అలాగే ధ్యానం చేయాలనుకునేటువంటి మనసుకి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ అనేవి కావాల వాటిల్ని మన శాస్త్రాల అష్టాంగ యోగంలో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అన్నాయన్నమాట ఎనిమిది చేయాల యమం నియమం ఆసనం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం ధారణ ధ్యాన సమాధి ఇది అష్టాంగ యోగం అన్నారు ఈ కాలము అన్నీ వదిలేసి డైరెక్ట్గా మీరు ధ్యానంలో కూర్చుని పోవాలనుకుంటున్నాను అనమాట ధ్యానంలో కూర్చుంటే మాకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మా హెల్త్ కాన్షియస్గా ఎందుకంటే డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు ధ్యాన ధ్యానం చేయమని ధ్యానంతో మనం అన్నీ రీచ్ అయిపోతాం ధ్యానంతో మాకు పవర్స్ వచ్చేస్తాయి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ కావాలన్నమాట ఈ కాలం ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఇతరులు చేయలేని తాము చేయాల కొంతమంది గాలిలో నిలబడాలనుకుంటారు కొంతమంది నీళ్లల్లో కూర్చోవాలనుకుంటారు నీళ్ల మీద కూర్చోవాలనుకుంటారు ఇలాంటి సిద్ధులు కావాలని అయితే ధ్యానానికి ముందు మన మనసుని ప్రిపరేషన్ అంటే యమ నియమ అంటే మైండ్ ప్యూరిఫికేషన్ అనేటువంటిది చాలా మస్ట్ అండ్ షుడ్ మైండ్ ప్యూరిఫై అయితే కనుక ధ్యానం అనేటువంటిది సహజంగా వస్తుంది తొందరగా వస్తుంది మెంటల్ ప్యూరిఫికేషన్ లేకుండా వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి నియమాలు అనేటువంటిది మనసుకి పాటించకుండా వాళ్ళు కనుక పోయి ధ్యానంలో కూర్చున్నారంటే వాళ్ళ మనసు స్టడీగా ఉండదు వాళ్ళ మనసు పరిపరి విధాల పక్కకి వెళ్ళిపోతుంటుంది అందుకని స్టడీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ మెడిటేషన్ అన్నారు మనసు స్థిత ప్రజ్ఞత్వంతో ఉండాలా దీనికి ఏంటంటే యమం నియమం అన్నారు సత్యమే ట్రూత్ఫుల్గా ఉండాలా నేను కోటానుకోట్ల అబద్ధాలు చెప్తూ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ప్రతి విషయంలో చిన్న విషయం కాదు పెద్ద విషయం కాదు లాభం రానివ్వండి నష్టం రానివ్వండి దానివల్ల నాకు ప్రాఫిట్ గెయిన్ లాస్ ఏమి లేదనమాట సహజంగా అలవాటు పడిపోయింటారు అలాంటి వాళ్ళకి ధ్యాన సిద్ధి కలగదు ఎందుకంటే మనసు ఇంద్రియాలు ఎవరికైతే కోఆపరేట్ చేయవో అలాంటి వాళ్ళు ధ్యానం చేసేటువంటి అవకాశం లేదు ఎవరైతే ఈ వాల్యూ బేస్డ్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఫౌండేషన్ ఉండేటువంటి దగ్గర ఆ బిల్డింగ్ ఎంత పెద్దదైనా కట్టచ్చు ఎన్ని అంతస్తులైనా కట్టచ్చు మనము సిటీలో చూస్తే ఎన్నో అంతస్తులు బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఉంటాయన్నమాట మరి అన్ని అంతస్తులు నిలబడాలంటే వాళ్ళు వేసేటువంటి రూట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట పిల్లర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అప్పుడే నిలబడుతుంది చాలామంది మెడిటేషన్ మాకు కొన్ని రోజులు మొట్టమొదటి ఏకాగ్రంగా ఉదిని ఉండిందండి తర్వాత మనసు కోఆపరేట్ చేయటం లేదు మనసు కాస్త చెల్లించిపోతుంది అన్స్టడీనెస్ వచ్చేస్తున్నది ఇది ఏంటి కారణం అంటే వీటన్నిటికీ ఏమైనా ఏమాలు సక్రమంగా లేవనే అర్థం సో ఎవరైతే ట్రూత్ఫుల్గా ఉంటారో ఎవరైతే నాన్ వైలెన్స్ అహింసని పాటిస్తారో ఎవరైతే బ్రహ్మచర్యం వాళ్ళ యొక్క సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా కంట్రోల్డ్గా ఉంటాయో వాళ్ళ మనసుకి వరల్డ్లీనెస్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉండదు వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి చక్కగా కోఆపరేట్ చేస్తాయి ఈ నియమాలు శుచి క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ మనసు సాత్వికంగా ఉండాలా సాత్వికత లేనటువంటి మనసు పవిత్రంగా ప్యూరిఫై కానటువంటి మనసు ధ్యానంలో కూర్చున్న ఎక్కువ రోజులు చేయలేదు ఎక్కువ సమయం చేయలేదు ధ్యాన ఫలితాన్ని పొందలేదు 
దీనికి మన వేదాలు మన పురాణాలు మన వేదాంతిక టెక్స్ట్లు ఉపనిషత్స్ భగవద్గీత ఇవన్నీ ఏం చెప్పాయంటే మొట్టమొదటి మనము ప్యూరిఫై అయిపోవాలి ఒక వెసల్లో మనము భోజనం తయారు చేయాలంటే ఫుడ్ తయారు చేయాలంటే ముందు దాన్ని క్లీన్గా చేస్తాం పాత్ర శుద్ధి లేకపోతే దానిలో ఎంత ఆహారం పెట్టినా అది ఉపయోగం లేదు బుద్ధుని దగ్గర చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది అడ్వాన్స్డ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంటారు కొంతమంది నడక అనేటువంటిది ఇంకా కొనసాగదు వాళ్ళల్లో ఒకడికి చాలా బాధ కలుగుతుంది బుద్ధుడికి కొంతమంది శిష్యుల మీద చాలా ప్రేమ ఎక్కువ కొంతమంది మీద ఆయనకి అంత ఇష్టం ఏం లేదు మేమే బుద్ధుడు కావాలనుకొని పోయి ఆయన దగ్గర ఉన్నాం కానీ ఆయనకి మా మీద ఏమాత్రం అభిమానం లేదు అని అనుకుంటుంటాడు ఒక అతను ఇది బుద్ధుని విషయమే కాదు ఈ కాలంగా ఈ కాలంలో కూడా సర్వకాలాల్లో కూడా మిగిలినటువంటి శిష్యులకి ఎవరైతే ముందుకు పోతుంటారో అతని పట్ల ఒక రకమైనటువంటి ఈర్ష్యాద్వేషాలు అనేటువంటి ఉంటాయి జలసీ ఫామ్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి మైండ్లో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చేస్తుంది అందువల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ నువ్వు నీ సాధనలో ఎలా ఎదగాలని చూడాలి తప్ప వెళ్ళిన తర్వాత గురువు ఎలా ఉన్నాడు గురువు ఎవరి పట్ల ప్రేమతో ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఏంటంటే నిన్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి నిన్ను పక్క దారికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది నీ మైండ్ ఒకరోజు బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు నేనంటే ఏమాత్రం మీకు అభిమానం లేదు కదా ప్రేమ లేదు కదా నన్ను ఏదైనా అన్నా కానీ కొంచెము మీరు విసుక్కున్నట్టు మాట్లాడతారు నా మీద మీకు ఇంత అభిమానం లేనప్పుడు నేను మీ దగ్గర ఎందుకు ఉండాలా అంటే నేను మీ దగ్గర శిష్యరికం చేసి కూడా ఇన్ని రోజులు మీ దగ్గర ఉండి కూడా ఏమాత్రం ఫలితం పొందకపోతే నా జీవితం వృధా కదా అని బాధపడతాడు ఇప్పుడు నేను అంటాడు నీది ఏ ఊరు అంటాడు పలానా ఊరు మధ్యాహ్నం నేను మీ ఇంటికి భిక్షకు వస్తాను అంటే గురుదేవ ఏంటంటే నువ్వు అడిగావు కదా నీ మీద ప్రేమ లేదని మీ ఇంటికి నేను భిక్షకు వస్తాను అన్నా సరే గురుదేవ మీకేమేమి ఇష్టమో చెప్పండి ఫస్ట్ శిష్యులు ఏంటంటే గురువుకి ఏం ఫుడ్ ఇష్టమని ఆలోచిస్తారనమాట అంటే ఫుడ్ ప్రియులు ఫుడ్ గురించి ఆలోచిస్తారు భావనని గమనించేటువంటి శిష్యులు ఉన్నతమైన విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తారు ఫుడ్ జీవితంలో ఒక భాగమే ఫుడ్డే జీవితం కాదు ఎక్కువ మంది దాని మీదే ఫోకస్ చేసేసారనుకోండి ఇక వాళ్ళకి ఈ బయట ఫుడ్ ఎక్కువైపోతే కనుక ఆ లోపల వాళ్ళకి ధ్యానం అనేటువంటిది కలగదు సహజంగా సాత్వికమైన ఆహారం దాని గురించి గురువుని ప్రత్యేకంగా అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇతను అడిగాడు గురుదేవ మీకేం స్వీట్ చేయమంటారు రకరక మా ఇంటికి వస్తున్నారు పాయసం చేయమంటారా లేదంటే లడ్డు చేయమంటారా ఇంకేదన్నా చేయమంటారా ఇవన్నీ అడిగాడు నువ్వు ఏదైనా సరే ప్రీతిగా నాకు పెడితే అదే చాలు నాయన అన్నాడు ఎందుకంటే ఈయన పోయింది అక్కడికి తిండి తినడం కోసం కాదు కదా శరీరం బ్రతకాలు కాబట్టి తింటారు సాత్వికమైనటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటారు ఈయన ఇంట్లోకి వెళ్తాడు సంతోషంగా భార్యతో చెప్పి రకరకాల పిండి వంటలు చేయించేస్తాడు అనమాట ఈయన చూస్తే భిక్షా పాత్ర తీసుకెళ్తాడు బుద్ధుడు ఆయన శిష్యులతో పాటు అయితే గురుదేవ లోపలికి రండి అన్నాడు నాయన నాకు ఈ భిక్షా పాత్రలోనే భోజనం పెట్టు నాకు మిగిలిన ఈ ఆకు అవన్నీ అవసరం లేదు అని చెప్తాడు చెప్తే ఆయన అన్ని తీసుకొస్తాడనమాట పాత్రలో వేయిపోతే దానిలో అంతా గలీజ్ గలీజ్గా ఉంటుంది వేయడు ఏం నాయన ఆపేశావన్నాడు గురుదేవ పాత్ర సరిగ్గా లేదు ముందు నేను పాత్రని క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ఆహారం పెడతాను లేకపోతే తినడానికి యోగ్యమవ్వదు కదా అన్నాడు అప్పుడు అంటాడు బుద్ధుడు నీ మనసు కూడా ఆ విధంగా ఉంది పొల్యూటెడ్గా ఉంది ఇలాంటి పొల్యూటెడ్ మైండ్తో దాన్ని నువ్వు ఏమాత్రం క్లీన్ చేయకుండా నువ్వు డైరెక్ట్గా ధ్యానంలో ఉండిపోవాలనుకుంటున్నావు అందువల్ల ముందు వాష్ చేయి నువ్వు పనికిరావని కాదు నువ్వు ఇంకొక రకమైనటువంటి శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఇంకొక ప్రక్రియ చేయవలే అందుకే గురువులు కొంతమందిని వెళ్ళిన తర్వాత కర్మయోగానికి పెడతారు కొంతమందిని అధ్యయనానికి పెడతారు కొంతమందిని డైరెక్ట్గా మెడిటేషన్కి కూర్చోబెడతారు ఎందుకు వ్యత్యాసం చూపిస్తున్నాడు గురువులో ఉండే డిఫరెన్స్ వల్ల చేయటం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ స్థానంలో కూర్చొని గురువు వీడి వల్ల నాకు లాభం ఎక్కువ వీడి ఇట్లా వాడట్లా అని డిఫరెన్సెస్ చూస్తుంటే కనుక గురువులో గురువు డిఫరెన్సెస్ చూస్తే ఆయన వాళ్ళకి రైట్ నాలెడ్జ్ని టీచ్ చేయలేడు ఎవరెవరి వీళ్ళల్లో శిష్యుల్లో ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్గాన్ని ఆయన టీచ్ చేస్తాడు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి సో అందుకని మైండ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ప్యూరిఫై అయిపోవాల పొల్యూషన్ వెళ్ళిపోవాల ముఖ్యంగా అందరికీ ఉండేటువంటిది ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక మెడిటేషన్ క్యాంప్కి వెళ్తారు ఒక యోగా క్యాంప్కి వెళ్తారు లేదు ఒక డిస్కోసెస్కి వెళ్తారు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారు వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నా నువ్వు గమనిస్తుంటారు దీనివల్ల నీకు బెనిఫిట్ అనేటువంటిది ఉండదు ఫస్ట్ నువ్వు ఎందుకోసం పోయినావు నువ్వేం చేయాలా అది మనం చూసుకోవాలా సో సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎవరైతే ఫోకస్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ధ్యానంలో ముందుకు సాగగలరు 
అందుకోసమే ఏమనేయమాలనేటువంటివి ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ చేయం నీ మనసు ప్యూరిఫైగా ఉండాలి అసలు నువ్వు పక్కన నువ్వు పట్టించుకోకూడదు నువ్వు చేసే పని మీద పెట్టుకోకుండా నీ అటెన్షను పక్క దాని మీద నువ్వు పెడుతుంటే నువ్వు ధ్యానంలో ఎంతవరకు ఉండగలవు అందుకని మెడిటేషన్ అని కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నాడంటే కనుక పక్క సౌండ్లన్నీ వినపడుతుంటాయి అందులో కళ్ళు తెరిచినప్పుడు క్లీన్గా వినపడవు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు అన్ని నాయిసెస్ చెవుల్లో పడతాయి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మిగిలినవన్నీ మిగిలిన సెన్సెస్ అన్నీ క్లోజ్ అయి ఉంటాయి ఒత్త చెవులు మాత్రము ఓపెన్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సో అందుకని ముందు ధ్యాన యోగానికి మైండ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి శుచి సంతోషం అన్నారు ముందు హ్యాపీగా ఉండాలి మనిషి ఏంటంటే ప్రతి దానికి బాధపడుతుంటాడు అనమాట ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇట్లా జరగాలి అట్లా జరగాలి అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా వాడి యాంగిల్లో చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాడు అందుకని మెంటల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏర్పడుతుంటాయి ధ్యానం చేసిన తర్వాత సంతోషం వచ్చేది కాదు సంతోషంతో ఉండే మనసే ధ్యానం చేయగలదు అందుకే శుచి సంతోషం తపస్సు స్వాధ్యాయం ఈశ్వర ప్రణిధానం ఇవి నేమమన్నాను సత్యం అహింస బ్రహ్మచర్యం అపరిగ్రహం ఆస్తేయం ఇవి ఏమమ్మన్నారు ఇవి టెన్ క్వాలిటీస్ ఇవి ముందు మనం ఆచరించాలి ఇవన్నీ కూడా నీ ప్రాణం శుభ్రం చేయడం కోసము ప్రాణశక్తులు మనకు పంచ ప్రాణశక్తులు ఏమైనా ఉన్నాయి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన దీంతో పాటు మైండ్ మైండ్ ప్యూరిఫై ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాణశక్తులు కరెక్ట్గా ఉంటాయి ప్రాణశక్తులు కరెక్ట్గా ఉంటే మైండ్ కూడా ఇవి రెండు కూడా ఒకదానికొకటి విడదీరానటువంటి బంధం కలిగినటువంటివి ప్రాణాయామానికి ముందు ఇవన్నీ పాటించేయాలన్నమాట ఎవరి మనసైతే సాత్వికత ఉంటుందో ఎవరైతే వాల్యూ బేస్డ్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఆదర్శం వాళ్ళ ఐడియల్ ఏంటంటే మంచి వాల్యూ బేస్డ్గా ఉంటుంది ధ్యానం చేసేటువంటి వాడు కనుక వాల్యూస్ పాటించటం లేదంటే కనుక అతను ధ్యానంలో ముందుకు పోలేడు ఎవరైతే వాల్యూస్ సక్రమంగా పాటించారో అలాంటి వాళ్ళకి ధ్యానం ఎక్కువ రోజులు అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు చాలు వాళ్ళు తొందరగా ధ్యానంలో ముందుకు కొనసాగిపోతారనమాట సో అందుకని ఈ నియమాలని బాగా పాటించాలి సంతోషం ఫస్ట్ మనిషి హ్యాపీగా ఉండాలి ఎండాకాలం నాకు ఏసీ ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉండగలను వింటర్లో నాకు బాగా రూమ్ హీటర్స్ అట్లాంటివన్నీ ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉండగలను అంటే ఒక చిన్న దానిలో మనం అడ్జస్ట్ అవ్వలేక ప్రతి చిన్న దానికి మనం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటే నువ్వు జీవితంలో ఏం సాధించు ఎందుకంటే నీకు కలిగేటువంటి చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ని నువ్వు రెక్టిఫై చేసుకుంటూ వాటి కోసం శ్రమ పడుతూనే మన లైఫ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది సో ప్రతిదీ కూడా నువ్వు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్లో తీసుకోవాలా పాజిటివ్గా తీసుకోగలిగినప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉండగలం అందుకని సంతోషం అందుకే సంతోషం కోసం ధ్యానం చేయడం కాదు సంతోషంగా హ్యాపీగా ధ్యానం చేయాల సంతోషమే మన ధ్యానం అయిపోవాల సో ఆనందంతో ఎవరైతే చేస్తుంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఆసన సిద్ధి ఆసనం కూడా కావాలి స్థిరంగా కూర్చోగలగాల మన ఇండియన్ సిస్టంలో మన వేదిక కల్చర్లో ఏంటంటే పద్మాసనం చెప్పారు లేదు సుఖాసనం అన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనము ఖచ్చితంగా ఈ ఆసనాలు అనేటువంటివి కొన్ని అలవాటు అవ్వాల మనము మన కాళ్ళు ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం కూర్చోగలగాలి స్థిరంగా ఎప్పుడైతే ఇవి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని కూర్చున్నామో మన స్పైనల్ కార్డ్ అంతా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అంటే ఇవి షడ్చక్రాలు మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపుర అనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞ ఈ షడ్చక్రాలు మన స్పైనల్ కార్డ్ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి సో అక్కడ కుండలీని అనేటువంటిది మూలాధారంలో అది స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉందనమాట సైలెంట్ మోడ్లో ఉంది దాని పైకి లేపాల ఈ ధ్యానంలో ఏమవుతుందంటే కుండలిని శక్తిని పైకి లేపేటువంటి ఒక తాపాన్ని వేడిని అనేటువంటి దాన్ని ఉద్భవింపజేస్తుంది అది స్ట్రైట్గా వచ్చి నీకు శిరస్సులో ఉండేటువంటి సహస్రారాన్ని చేరుకునిందంటే కనుక నీకు ఇంకా నీ జీవిత లక్ష్యం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఇక నువ్వు జీవితంలో ఇంకా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఏదైతే ఈ మానవ జన్మ లక్ష్యం అనేటువంటిది ఉందో ఎందుకంటే అన్నిట్లోకి వాల్యుబుల్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బర్త్ మానవ జన్మ కంటే గ్రేటెస్ట్ వేరే ఏం లేదు మిగిలినవన్నీ కూడా మిగిలిన జీవులకి ప్రా స్పైన్ అడ్డంగా ఉంటుంది ఒక్క హ్యూమన్కి మాత్రమే స్ట్రైట్ అవే ఉంటుంది సో అందుకని సాధన చేయడానికి యోగ్యమైనటువంటి బాడీ ఏదైనా ఉందంటే ఒక హ్యూమన్ బాడీ అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు సో అందుకని మనం ఇక్కడ మనకొక హ్యూమన్ బాడీ వచ్చినటువంటి ఈ జన్మ ఏదైతే ఉందో మన హ్యూమన్ బీయింగ్గా పుట్టడం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ బర్త్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ బూన్ ఇది ఒక వరంగా మనం స్వీకరించాలి ఇది ఒక అదృష్టంగా మనం భావించాలి అప్పుడే మన మానవ జన్మని మనము సార్థకం చేసుకోగలము ఒక బాడీనే హ్యూమన్ బీయింగ్గా కాకుండా 
మెంటల్లీ కూడా హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి మానవత్వం అనేటువంటి దినాలు ఉండాలి హ్యుమానిటీ ఉండాలి ఫిజికల్ బాడీ మాత్రం హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉండి మైండ్ మాత్రము అనిమలిస్టిక్గా ఉంటే ఉపయోగం లేదు అది కూడా హ్యుమానిటీ ఉండాలన్నమాట సో ఈ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అన్నిటినీ మనకి చెప్పేటువంటిది యమ నియమాలు అవి పాటం చేసామంటే బాడీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకు కోఆపరేట్ చేస్తుంది అప్పుడు మనము కొంత ప్రాణాయామం అనేటువంటిది చేయాలి ప్రాణాయామం అంటే మన బ్రీతింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఈక్వల్గా మనం పెట్టుకోవాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఎగ్జైలింగ్ ఇన్హేలింగ్ ఈ రెండు ఉన్నాయే ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి మనం కొంచెం కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకున్నామంటే మనం చాలా కోపంలో ఉన్నాం చాలా స్పీడ్లో ఉన్నాము పరిగెత్తుకొని వచ్చాము మనకేదో ఒక ఒక గసలాగా మనము అనుభవిస్తాం అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ మన హార్ట్ బీట్ మన బ్రీతింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్పీడప్ అయిపోతాయి అంటే నార్మల్గా కంటే కూడా అవి ఇంకొంచెము హై స్పీడ్లో ఉంటాయి వీటన్నిటినీ ముందు మనం ఈక్వానిమస్గా చేయాలి అందుకోసమే ఈ మనము కొంత ప్రాణాయామాన్ని అభ్యాసం చేయాలి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తులు ప్రాణశక్తులు అంటే కేవలము బ్రీతింగ్ తీసుకోవడము వదిలిపెట్టడము ఎగ్జైలింగ్ ఇన్హేలింగే కాదు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అపానం అంటే మనలో ఉండేటువంటి వేస్ట్ మ్యాటర్ అంతా బయటకి ఎక్స్క్రేట్ చేయించేటువంటిది అపానం వ్యానం మన న్యూరో సిస్టమ్ని వర్క్ చేయించేది సమానం మనం స్వీకరించినటువంటిది అంతా కూడా మనకి డైజెస్ట్ చేసి డైజెస్ట్ చేయించి ఏ పార్టీకి ఎంత అవసరం అంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటువంటిది సమాన శక్తి ఇక ఉదాహరణ శక్తి ఏదైతే ఉందంటే అది మనం డీప్ స్లీప్లో ఉంటే డీప్ స్లీప్లో నుంచి తిరిగి మనల్ని వేకింగ్ స్టేట్కి తీసుకొచ్చేటువంటిది ఇక ఈ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బాడీలో నుంచి మన ఇంద్రియ శక్తుల్ని మన మనశ్శక్తుల్ని మన ప్రాణశక్తుల్ని అన్నిటినీ పైకి తీసుకెళ్ళి ఇంకొక బాడీలోకి ఎంటర్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీని ఉదాహరణ శక్తి అన్నాను సో ఈ ప్రాణశక్తులు అన్నిటినీ కూడా ఈక్వల్గా ఎప్పుడైతే చేసాం ఎందుకంటే ప్రాణము మనసు చాలా దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి మనసు కూల్గా ఉండిందంటే గనక ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాణశక్తులు కూడా కూల్గా ఉంటాయి ఇది ఉంటే అది ఉంటాయి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి స్థితిలో మన మనసులో స్థిరంగా శుచోదేశే శు చుట్టూ శుద్ధమైనటువంటి ప్లేస్ పెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒక పూజా గది అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎవరైనా ఏ మతస్థులైనా సరే ప్రేయర్ ప్లేస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ప్రేయర్ రూమ్ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటారు కూడా అదేంటి అక్కడ మంచి అందమైనటువంటి మన ఫొటోస్ అవి పెట్టుకుంటాం గాడెస్ ఫొటోస్ పెట్టుకుంటాము లేదంటే ఒక చిన్న చిన్న విగ్రహాలు స్టాచ్యూస్ పెట్టుకుంటాం పెట్టుకొని అక్కడ దీపం వెలిగిస్తాం అగరబత్తి వెలిగిస్తాం సో ఈ అగరబత్తి అవన్నీ వెలిగించేటట్టుకి ఏంటంటే ఒక మంచి సువాసన అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ చిన్న ల్యాంప్స్ అవి వెలిగించామంటే కనుక ఒక రకమైనటువంటి ఒక అందం అంటే ఏ వాతావరణం అయితే మన మనసును ప్లెజెంట్గా ఉంచుతుందో అలాంటి వాతావరణంలో మనం కూర్చోవాలి ఇంకొకటి ఏమంటారంటే ధ్యానానికి ముఖ్యంగా ఎక్కువ మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి టైమింగ్స్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ అన్నాను ఎందుకంటే ఆ టైంలో నేచరే న్యాచురల్గా కామ్గా ఉంటుందట సో అందుకని ఎర్లీ అవర్స్లో కనుక మనం చూసామంటే ఎక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవి ఉండవు ప్రకృతి అంతా కూడా హాయిగా కూల్గా ఉంటుంది ఎంత సమ్మర్ అయినప్పటికీ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ చూస్తే చల్లగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది అలా ప్రకృతిలో మనం కనుక పోయి కూర్చున్నామంటే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది ప్రకృతి ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉందో మన మనసు కూడా ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ అయిపోతుంటుంది సో ఎర్లీ అవర్స్లో లేదు ఎర్ ఈవినింగ్ టైమింగ్స్లో ఈవినింగ్ టైంలో కూడా సన్ సెట్టింగ్ టైమ్స్లో కనుక మనం చూసామంటే ఆ టైంలో కూడా మనసు హాయిగా ఉంటుంది అందుకే మన పూర్వీకులు మన యాన్సెస్టర్స్ మనకి ఏం చెప్పారంటే పూర్వకాలము మార్నింగ్ సమ్ సంధ్యావందనం చేయండి ఈవినింగ్ సంధ్యావందనం చేయండి మార్నింగ్ పూజ ఈవినింగ్ పూజ టెంపుల్స్లో కూడా ఎర్లీ అవర్స్లో పూజ ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైమింగ్స్లో పూజ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో అయితే కనుక నేచర్ న్యాచురల్గానే ప్రకృతి సహజంగానే ప్రశాంతంగా కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి క్వైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన మైండ్ కూడా తొందరగా కూర్చుంటుంది అంటే ఈవినింగ్ కూర్చుంటేనే అన్నీ వచ్చేస్తాయని కాదు ఎర్లీ మార్నింగ్ కూర్చుంటేనే వస్తాయని కాదు కొంత మనకేంటంటే హెల్పింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి ఒక మంచి నేచర్ మన మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించి మన మనసుని పీస్ఫుల్గా క్వైట్గా ఉంచేటువంటి బయట ప్రకృతి కానీ లేదు మన యొక్క ప్రేయర్ రూమ్లో కానివ్వండి మనం కూర్చొని స్థిరంగా కూర్చొని అప్పుడు మనం కొంత ప్రాణాయామాన్ని అభ్యసించి ఈ ప్రాణాయామం ఇవన్నీ కూడా ఒక గురువు దగ్గర అభ్యాసం చేయాలి ఏదో మనం బుక్స్లో చదివో లేదు వీడియోస్లో వినో లేదు గూగుల్ వెబ్సైట్లో వెతికేసో ఓన్గా చేస్తూ ఉంటే కనుక కొన్ని ఇబ్బందులు అనేటువంటివి కలుగుతాయి ఏవైనా 
ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చు కానీ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటి దానికి మాత్రం ఒక గురువు అనేటువంటి వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇదంతా ఇన్నర్ జర్నీ ఇది ఎక్స్టర్నల్ జర్నీ కాదు ఇన్నర్ జర్నీ మనలోకి మనం వెళ్తున్నాం సో మనలోకి మనం వెళ్ళేదానికి అక్కడ ఇంకెవరు కనపడలేదు బయట జర్నీ అనుకోండి ఎవరో ఒకరు తోడు ఉంటాను నేను యూరోప్ ట్రిప్ వెళ్ళాలంటే ఏదో నేను ఒక ట్రావెల్ ఏజెంట్ ద్వారా ఏదో నేను బుక్ చేసుకొని నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ మేము కలిసి నేను వెళ్ళొచ్చు నాకు బయట కొంతమంది కంపెనీ ఉంటారు ఇన్నర్ జర్నీకి ఏంటంటే నేను సింగిల్గా వెళ్ళాను కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మనకి గురువు గైడెన్స్ అనేటువంటిది మనకి చాలా ఉపయుక్తం అవుతుంది అందుకే ప్రాణాయామాది సాధనలన్నీ కూడా ఎవరికి వాళ్ళే ఓన్గా చేయకుండా ఒక గురువు ద్వారా బోధ తీసుకొని ఆయన చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్లో చేస్తూ నెక్స్ట్ ధ్యానం అనేటువంటిది చేయాల ఈ ధ్యానంలో ముఖ్యంగా మనకు హెల్ప్ చేసేది ఎవరంటే కేవలం మన మైండే ఎందుకంటే మనసుతో మనసుని వెతికి పట్టుకోవడం మనసుతో మనసుని నిగ్రహించడం ధ్యానం ఎవరు చేస్తారు మన మైండే చేస్తుంది ఎక్కడ చేస్తుంది మైండ్లోనే చేస్తుంది దేనికోసం చేస్తుంది మైండ్ని క్వైట్గా ఉంచడం కోసం సో అందుకని మనకి భగవద్గీత సిక్స్త్ చాప్టర్లో భగవాను ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మన ఉద్ధరేత్ ఆత్మనాత్మానం నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలా నువ్వు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలంటే నీ మైండ్ని నీ కోపరేట్ చేయాలా ఎవరికైతే మైండ్ కోఆపరేట్ చేస్తుందో వాళ్ళకి వాళ్ళ మైండ్ ఫ్రెండ్ ఎవరికైతే మైండ్ కోఆపరేట్ చేయదో వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళకి శత్రువు అందుకే మనకి బయట ప్రపంచంలో ఎంతమంది మిత్రులు ఉన్నా మన మైండ్ మనకు కోఆపరేట్ చేయకపోతే మన లైఫ్ కానివ్వండి మన మెడిటేషన్ కానివ్వండి మన జర్నీ కానివ్వండి క్వైట్గా ఉండదు హ్యాపీగా ఉండదు ఎవరు కోఆపరేట్ చేయలేదు మన మైండ్ కోఆపరేట్ చేసింది అనుకోండి ఇక మనకి తిరుగులేదు మనం ఎంత దూరమైనా ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అందుకోసమని మెన్ మైండ్ని స్టడీగా ఉంచేదానికి మనము ప్రయత్నించాలి తీవ్రంగా ప్రయత్నించాలి ఒకవేళ మైండ్ క్వైట్గా అవటం లేదు మైండ్ స్టడీగా ఉండటం లేదంటే సమ్ ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అనేటువంటిది ఉంది ఇంకొకటి ఎందుకు క్వైట్గా ఉండటం లేదంటే డిస్టర్బెన్స్ చేసేది కూడా మన మైండే డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మైండ్లో నుంచే వస్తున్నాయి థాట్స్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ థాట్ క్రియేటర్ ఎవరంటే మైండే ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుందంటే వీడో అన్న మాకు తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే వీడో అన్న అందుకే ప్రపంచంలో నువ్వు ఏది చదివినా ఏది సాధించినా నీ మైండ్ గురించి నీకు తెలియకపోతే ఇన్కంప్లీట్ నీ స్టడీస్ అన్నీ మిగిలిన ఏం తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా ఇది కనుక మనం తెలుసుకున్నామంటే మన ఫుల్ ఫీల్డ్ మనకి ఇంకేమీ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎలా ఉండాలి ధ్యానంలో మనసు అంటే యథా దీపో నివాతస్థో నింగతే సోపమాస్మృత భగవద్గీత సిక్స్త్ చాప్టర్ యథా దీప నివాతస్థో నింగతే సోపమాస్మృత ఏమాత్రం గాలి లేని చోట విండ్ లేని చోట ఒక లైట్ వెలిగించి పెడితే ఎలా స్టడీగా ఉంటుందో నీ మనసు అలా చక్కగా ఉండాలి నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి ఆ లక్ష్యం మీదనే టార్గెట్ మీదనే ఆ గోల్ మీదనే ఉండాలి స్థిరంగా ఏమాత్రం అన్స్టడీ అవ్వడానికి లేదు ఎప్పుడు ల్యాంప్ అటు ఇటు కదులుతుందంటే విండ్ వస్తే నీకు కదులుతుంది ఇక్కడ విండ్ ఏంటి నీ మైండ్ని స్టడీగా ఉంచకూడనటువంటివి ఏంటి ఉండనీకుండా అడ్డుపడేటువంటివి ఏంటంటే నీ మనసులో ఉండేటువంటి థాట్స్ థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఎంక్వైరీ చేయాలి దీనికి రెండు మార్గాలు చెప్పారు మనసుని ఫోర్స్ఫుల్గా ఏదో ఒక దాని మీద కదలకుండా ఉంచడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎంక్వైరీ సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ అన్నారు అసలు మైండ్ ఆరోజన్ ఎక్కడ మైండ్ ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది మనోమూలాన్ని సెర్చ్ చేయి వాట్ ఈస్ మైండ్ ఎన్నో స్క్రిప్చర్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి ఎంతోమంది చెప్పారు మైండ్ గురించి చెప్పినప్పటికీ ఇవేవి మైండ్ కాదు ఎందుకంటే ఈ బుక్స్ థాట్స్ అన్నీ కూడా మైండ్ నుంచి వచ్చినటువంటివే ఇంకొకరి మైండ్ నుంచి వచ్చినటువంటివే సో అందుకని అసలు నా మైండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మైండ్ ఎక్కడ స్టే అవుతుంది మైండ్ ఎక్కడ డిజాల్వ్ అవుతుంది అది మనం గమనించాలి ఎట్లా గమనించాలా నీ థాట్ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు గమనించు ఎప్పుడైతే మనం ఒక్కసారి థాట్ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నదో గమనిస్తే థాట్స్ ఉండవు నిజంగా గమనిస్తే మనం థాట్ ఆరోజుని పట్టుకోకుండా థాట్ ఫ్లోను గమనించకుండా ఉంటే థాట్స్తో పాటు మనం కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్న మెడిటేషన్కి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అసలు మనం ధ్యానానికి కూర్చున్న విషయం కూడా మనం మర్చిపోతాం ఎందుకంటే థాట్స్ అంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఉంటాయి 
సో అందుకని ఆ థాట్ అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నదా అని కనుక మనం చూచుకున్నామంటే మైండ్ నిలిచిపోతుంది మైండ్ స్టాప్ అయిపోతుంది అవి తీరాల సపోజ్ మాకు కొంతమందికి ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ ది థాట్ రూట్ ఆఫ్ ది మైండ్ వాళ్ళు కనుక వెతికే ప్రయత్నాలు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు హాయిగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ రెండు డిస్టర్బెన్సెస్ అనమాట మెడిటేషన్కి ఒకటి స్లీప్ రెండోది రన్నింగ్ అవే విత్ మైండ్ మనస్తో పరిగెత్తరం ఈ రెండు డిస్టర్బెన్సెస్ అనమాట సో పరిగెత్తిపోయేటువంటి మనసుకి ఆర్జన్ వెతకాల మరి నిద్రలోకి జారిపోతారు అనుకో మెడిటేషన్ క్లాస్ అంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒకరు లీడ్ చేస్తుంది అనుకోండి కొంతసేపు ఓంకారం కొంతసేపు ఏదైనా మ్యూజిక్ ఏదైనా మంచి స్తోత్ర అసలు చెప్తున్నాయి అనుకోండి మనసు ప్రశాంతమయ్యి నిద్ర పట్టనటువంటి వాడికి కూడా ఆ టైంలో నిద్ర పట్టేస్తుంది సో ఇక్కడ మనసు మరి నిద్రలో కూడా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ అలానే మనం ఎప్పుడు నిద్రపోలేము ఒకవేళ మనం నిద్రపోతే మనం కుంభకర్ణుడు అయిపోతాం అర్థము సో అదేమవుతుందంటే మన నేనట్టు స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది మనము మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మనసు నిద్రావస్థలోకి జారిపోకూడదు స్లీప్లో కొట్టుకొని పోకూడదు ఒకవేళ మనకి మన స్లీపే మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటే కనుక మనం ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే లేచి స్నానం చేయడము ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడము లేదా కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేయడము కొంత యోగాసనాలు చేయడము ఏదైనా ఒక మంచి బుక్ చదవడం ఇలాంటి వాటిలతో మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు నిద్రని అందుకే గ్రేట్ గురూస్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే ఇమీడియట్గా మెడిటేషన్ చేయమని చెప్పరు ఏ గురువు కూడా ముందు కొంత వర్క్ చేయిస్తారు ఏమవుతుందంటే వర్క్లో ఏమవుతుందంటే తామసిక్ టెండెన్సీస్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి తమో గుణం ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుందో అలాంటి మనసు పర్ఫెక్ట్గా ధ్యానం చేయగలరు వాళ్ళు ధ్యానాన్ని కూర్చోగలరు సో మైండ్ రెస్ట్లెస్గా ఉండింది అనుకోండి రెస్ట్లెస్గా ఉండేటువంటి మైండ్కి ఏదైనా ఒక మంచి పుస్తకం ఒక ధ్యానం గురించో లేదా ఒక మహాత్మల యొక్క ఉపదేశం గురించో దాని మీద మనం ఫోకస్ చేసామంటే కనుక రెస్ట్లెస్ నుంచి కొంచెం బయటకు వస్తుంది సో అందుకని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము ధ్యానంలో కానివ్వండి యోగంలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కోఆపరేటెడ్ మైండ్ కావాలి ఫస్ట్ మైండ్ కోఆపరేషన్ మనం తీసుకోవాలి మైండ్ ఏదో ఒక రకంగా సామ దాన భేద దండోపాయాలు మన నాలుగు ఉపాయాలు ఉన్నాయి సామం అంటే దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది తప్పు నువ్వు ఇలా ఉండాలని దానం ఇలా చేస్తే వచ్చేటువంటి ఫలితాల గురించి రిజల్ట్ గురించి దానికి చెప్పాలి భేదం కంపేర్ చేయాలా చూడు అందరూ చాలామంది చేస్తున్నారు నువ్వు ఒక్కదాన్ని వెనకుండిపోతావు సో అందుకని నువ్వు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలా వాళ్ళలాగా అని మనసుకి కొంత నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలా ఇక ఫైనల్గా ఏంటంటే దండోపాయం మైండ్ కోఆపరేట్ చేయలేదంటే ఎలాగైనా సరే ఫోర్స్ఫుల్గా అన్నా సరే మనసుని మనం లైన్లో పెట్టుకోవాలి ఇవి నాలుగు ఉపాయాల ద్వారా ఏదో ఒక దాని ద్వారా ఎందుకంటే మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకేలాగా ఉండదు ఒకసారి సాత్విక్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఒకసారి రాజసిక్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఒకసారి తామసిక్ స్టేట్లో ఉంటుంది సాత్విక్ స్టేట్లో ఉండింది అనుకోండి ఎక్కడున్నా క్వైట్ అయిపోతుంది మైండ్ న్యాచురల్గా మనకు తెలియకనే క్వైట్ అయితే కళ్ళు అలా మూతపడిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి రజసిక్గా ఉంటుంది అలాంటి మైండ్ని సాత్విక్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాలి లేదు స్లీపీగా ఉంటుంది అలాంటి టైంలో మనసుకి కొంత వర్క్ చేయించాలి ఆ స్లీప్నెస్ ఆ స్లీపీనెస్ని మనం పోగొట్టేటువంటి మన ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడూ మైండ్ అదే రకంగా ఉండదు ఒక్కొక్కసారి న్యాచురల్గా సాత్విక్ స్టేట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఎక్కడున్నా సరే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఒక దగ్గర కూర్చొని ధ్యానం చేశాను నువ్వు ఏ ప్లేస్లో కూర్చున్నావు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నువ్వు పట్టించుకోకుండా సో అందుకని ముఖ్యంగా మన మైండ్ని మనము మనకు సహకారం మన మన కోఆపరేట్ చేసేటట్టుగా ముందు మైండ్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మనకు చెప్పేటువంటి అన్ని శాస్త్రాలు భగవద్గీత ఉపనిషస్ ఆదిశంకర ప్రకరణ గ్రంథాస్ ఏదైనా సరే లాడ్ బుద్ధ ఎవరు చెప్పిన ఏంటంటే నీ మైండ్కి కొంత ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వు నీ మైండ్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు కృష్ణుడిని అర్జునుడు అడుగుతాడు చెంచలం హి మన కృష్ణ ప్రేమ ఆది బలవద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం అన్యే వాయూరి వసు దుష్కరం ఈ మైండ్ యొక్క నేచర్ ఏంటి చెంచలం చలం చలం కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది ప్రేమ అది ఫోర్స్ఫుల్గా ఉంటుంది తనే కరెక్ట్ అనుకుంటుంది దృఢం గట్టిగా ఉంటుంది మొండిగా ఉంటుంది అందుకే అడ్వాన్స్డ్గా సాధనలు అడ్వాన్స్ అయినటువంటి వాళ్ళకి 
ఇంకా బిగినర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బిగినర్స్ చాలా టఫ్ అనమాట వీళ్ళు మార్చుకోరు ఆల్రెడీ కొన్ని ఒపీనియన్స్ కొన్ని నోషన్స్ మైండ్లో ఫిల్ చేసుకుంటారు అవే కరెక్ట్ అనుకుంటారు అంటే వాళ్ళ ఎందుకు పెట్టుకున్నాము ఎలా కరెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు అనమాట కొంత మూర్ఖంగా ఉంటుంది అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా తమది తప్పు అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా వదిలిపెట్టేస్తారు ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడితో అడుగుతున్నాడు అంటే అర్జునుడు కూడా మైండ్ యొక్క స్టేట్ని అన్ స్టడీ చేశాడు అనమాట ముందు మన మైండ్ని మనం స్టడీ చే అసలు నా మనసు ఎలా ఉంది ఏ విషయంలో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అసలు దేనిలో ఎలా థింక్ చేస్తుంది నా మనసుకు ఉండేటువంటి ఇష్టాలు ఏంటి నా మనసుకు ఉండేటువంటి అయిష్టాలు ఏంటి ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్గా గుర్తించి మైండ్ని స్టడీ చేస్తే తప్ప లేకపోతే మనసు యొక్క బాధ నుంచి మనం బయటపడలేం దృఢం అర్జునుడు స్టడీ చేస్తాడు దృఢం గట్టిగా ఉంటుంది తస్యాహం నిగ్రహం అన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం ఏ విధంగా గాలిని విండిని మనం బంధించలేమో అలాగే ఈ మనసుని బంధించడం కూడా మైండ్ని కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమన్నాడు అర్జునుడు ఎన్నో తపస్సులు చేశాడు దివ్యాస్త్రాలు సంపాదించాడు ఎంతో కాన్సన్ట్రేషన్తో ధనుర్విద్యనంతా కూడా అభ్యసించాడు అసలు ఆయనకు ఏకాగ్రత అనేటువంటిది లేకుండా లేదు అలాంటి అర్జునుడే మైండ్తో చాలా కష్టము మనసు ఏంటంటే వద్దు అంటే ఏదైతే ఇది నాకు వద్దు అనుకుంటున్నా దాని మీదనే కావాలనుకుంటుంది మన మనసు యొక్క స్వభావం అది సో ఎలా నిగ్రహించాల దీనికి కృష్ణుడు మంచి సూచన చెప్పాడు అసంశయం మహాబాహో మనోదుర్నిగ్రహం చలం నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అసంశయం ఏమాత్రం డౌట్ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ అర్జున నువ్వు మనోదుర్నిగ్రహం చలం మనసుని కంట్రోల్ చేయడం అనేటువంటిది మైండ్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది చాలా కష్టం ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్ బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాసిబుల్ మనం చాలా కష్టపడాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి దృష్టి పెట్టామంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ రెండు మార్గాలు చెప్పాడు అభ్యాసైన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే ప్రాక్టీస్ కావాలా రెండోది వైరాగ్యం కావాలి డిస్పాషన్ కావాలి అంటే ప్రపంచంలో చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ నా మైండ్ అంటే చేయవు కొన్ని అటెంప్ట్ చేస్తాయి ఏవైతే వేటకైతే నేను చాలా ప్యాషనేట్గా ఉంటాను అవే నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తాయి వేట మీద అయితే నాకు వ్యామోహం ఎక్కువ ఉన్నా వాటి వల్ల నేను కంట్రోల్గా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటాను సో అందుకని దానిలో ఉండేటువంటి దోషాన్ని చూడు నా మనసుని డైవర్ట్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టనీయకుండా ఏ థాట్స్ అయితే నాకు వచ్చి నన్ను పక్కకి తీసుకెళ్తున్నాయో వాటిలో ఉండేటువంటి మిస్టేక్స్ని ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ దానిలో ఉండేటువంటి దోషాలను కనుక చూచిందంటే మనసు దాన్ని వదిలిపెడుతుంది నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అతని మీద నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిత్ నాకు అసలు డౌట్ రాదు అతని మీద అతను నేను ఇద్దరం కలిసి బిజినెస్ జాయింట్ కంపెనీ పెట్టాము ఎక్కువ హెవీ లాసెస్ వస్తున్నాయి నేను అందరినీ డౌట్ పడుతున్నాను నా ఫ్రెండ్ అని తప్ప ఒకసారి సడన్గా నాకు ఆలోచన స్ట్రైక్ అయింది అంతా బాగా చేస్తున్నప్పటికీ ఇంతంటే నేను ఎవరినైతే నమ్మానో నా ఫ్రెండ్ నన్నేం చీట్ చేయట్లేదు కదా అనేటువంటి ఒక థాట్ వచ్చి కొంచెం గమనించామనుకోండి ఆ ఫ్రెండ్ చీట్ చేయడం తగ్గిస్తాడు అంటే ఏంటంటే మనం గమనించకుండా వాళ్ళ మీద ఫుల్ ఫేత్ పెట్టేస్తాం అందువల్ల మనల్ని చీట్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా ఎవరినైతే ఎక్కువ నమ్ముతామో వాళ్ళే మనల్ని మోసం చేస్తారు నమ్మని వాడు మనల్ని మోసం చేసే అవకాశం లేదు సో చీటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాడు మనల్ని కంప్లీట్గా మనల్ని రిలయబుల్ని నమ్మినప్పుడు మాత్రమే వాడు చీట్ చేయగలదు వాడు సో అలాగే మన మైండ్ మీద ఓవర్గా పెట్టుకున్నాం అనమాట దాన్ని ఎక్కువ నమ్మేశాం దా మైండ్ మీద ఉన్నంత ఫేత్ ఇంకా దేని మీద లేదు నీకు ఎలా తెలుసు అంటే నా మన మనసు చెప్పింది నా మనసు సాక్షి అంట అనమాట అంటే అసలు నీ మనసు కరెక్ట్ అని గ్యారంటీ ఏమి సో అందుకోసమే నీ మనసు దేని మీద అయితే ఎక్కువ ప్యాషన్తో ఉంది ఎక్కువ ప్యాషనేట్గా ఉందో దానిలో నువ్వు కొంచెము ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ చేయి అసలు నేను అనుకున్నది కరెక్టేనా నా మనసుకి ఎందుకు ఇంత అని కనుక దానిలో దోషాలు ఎప్పుడైతే మనం చూడడం ప్రారంభించామో దాని మీద ఇష్టం తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే అది తగ్గిందో ఆటోమేటిక్గా మైండ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అందువల్ల అభ్యాసైనత కౌంతేయ వైరాగ్యైనత గృహత అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయి 
ఇంకొకటి ఏమిటంటే మైండ్కి ఇన్ని రోజులు కంటిన్యూస్గా దీన్ని బయటికి పంపించేసాం మన ఇంద్రియాల ద్వారా మన సెన్సెస్ ద్వారా మనసు బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతుందని ఇలా అలవాటు పడ్డ మనసు ఒక్కసారిగా ఇంట్రావర్ట్ అయ్యి లోపల స్టడీగా కూర్చోవాలంటే మనసుకి అలవాటు లేని జర్నీ ఇది అనమాట తెలియని జర్నీ ఇంకొకటి ఏంటి లోపల ఏముందో అర్థం అవ్వదు మొత్తం కళ్ళు మూస్తే మొత్తం టోటల్ డార్క్నెస్ మళ్ళీ మన మైండ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే అవి మాత్రమే మనకు కనపడతాయి సో ఇది ధ్యానంలో కలిగేటువంటి స్థి ధ్యానానికి ముందు వచ్చేటువంటి అనుభవం సో అందుకని మనకు ఒక గురువు ప్రజెన్స్లో గురువు యొక్క గైడెన్స్ తీసుకుంటూ కనుక మనం చేస్తూ ఉన్నామంటే గురువుకి మన దోషాలు తెలుస్తాయి ఎప్పుడు కూడా నా దోషాలు నాకు తెలియవు నా ఎదుటి వాళ్ళకి నన్ను గమనించే వాళ్ళకి నా దోషాలు తెలుస్తాయి అలాగే మన మనసులో ఉండే దోషాలు ఎవరికి తెలుస్తాయంటే గురువుకి తెలుస్తాయి గురువు నిర్భయంగా చెప్పగలడు నిర్భయంగా చెప్పగలిగిన వాడే గురువు గురువు కనుక ఆ ఏం పర్వాలేదులే అని మనల్ని వెనకేసుకొస్తూ ఉంటే గనక సాధకుడు గురువు చుట్టూ తిరగచ్చు కానివ్వండి ఇతని మనసు మాత్రం ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్ళ వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అందుకని రియల్ గురువు ఎవరంటే వీళ్ళల్లో ఉండేటువంటి దోషాలని మైండ్లో ఉండేటువంటి దోషాలను ఎవరైతే తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళే నిజమైనటువంటి గురువు సో అందుకని గురువు యొక్క శిక్షణలో కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అభ్యాస అయిన కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ది మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే నీ దోషాలు కూడా దూరం అవుతాయి సో అలా చేస్తూ వెళితే ఏమవుతుందంటే నీ మైండ్కి స్టడీనెస్ వస్తుంది ఏదైనా నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలవు ప్రతిదీ కూడా నువ్వు సమానంగా స్వీకరించగలవు అందుకే సెకండ్ చాప్టర్లో కృష్ణుడు ధ్యానం అన్నారు యోగం అన్నారు యోగం అంటే కళ్ళు మూసుకోవడము ముక్కు మూసుకోవడము చెవులు మూసుకోవడం అరణ్యంలో కూర్చోవడం ఇవే కాదు యోగం సమత్వం యోగ ఉచ్చతే యోగ కర్మస కౌశలం అన్నాడు సమత్వం ఈక్వానిమస్గా ఉండడమే యోగం అసలు నేను ధ్యానం బాగా చేశాను లేదా గ్యారంటీ ఏంటి నేను ధ్యానంలో ముందుకు పోతున్నాను లేదా ఎవరు టెస్ట్ పెడతారు ఎవరు నాకు అసలు ప్రమాణం ఏంటి నాకంటే నువ్వు బయట వచ్చేటువంటి విపత్కర పరిస్థితులను కూడా స్టడీగా ఉంటావు సమానంగా స్వీకరి స్వీకరిస్తావు మనసు అల్లా కల్లోలం అయిపోదు మనసు హాయిగా ఉంటుంది మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలాంటి వాడే నిజంగా యోగాన్ని అందుకోగలరు అతనికి కొంచెం చెప్తే చాలు చెప్తూ ఉంటేనే అతని అన్నిటినీ కూడా గ్రహించగలడు అతని అన్నిటినీ పట్టుకోగలడు ఉపనిషత్ చూపించేటువంటి అర్థాలను తెలుసుకోగలడు అది ధ్యానయోగి ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అయిన వాడు ఎలా ఉంటాడని చెప్తూ సిక్స్త్ చాప్టర్లో సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాన్ని చాత్మనే ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శన సర్వభూతస్థం ఆత్మానం అన్ని జీవుల్ని తనలో చూసుకుంటాడు మొత్తం టోటల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అన్నీ కూడా తనలో సర్వభూతాన్ని చాత్మని అన్ని జీవులలో తనను చూసుకుంటాడు అంటే తనలో అందరిని చూసుకుంటాడు అందరిలో తనను చూసుకుంటాడు ఇన్సెపరబుల్ వాళ్ళు నేను వేరు నేను వేరు కాదు నో సపరేట్నెస్ ఓన్లీ వన్ సేమ్ ఐడెంటిటీ అందరితో ఒకటే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే వాళ్ళకి ఏ జీవికి బాధ కలిగినా అది వాళ్ళ బాధగా స్వీకరిస్తారు ఎందుకంటే అంతట్లో ఉండేటువంటి దైవత్వాన్ని దర్శిస్తారు వాళ్ళకి సహజమైనటువంటి కొన్ని లక్షణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఏంటంటే సహజ ఆనందంగా ఉంటారు పూర్తి శాంతంగా గంభీరంగా ఉంటారు పనులన్నిట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు సమర్థత ఎఫిషియన్సీ పర్ఫెక్షన్ వాళ్ళు ఏమి తడబడరు ఎందుకంటే మైండ్ కంట్రోల్గా ఉంది మైండ్ని పక్కదారిలోకి తీసివేటువంటి ఇబ్బందులు అనేటువంటివి వాళ్ళకి కల్పించగలిగినటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదు తమ మనసుని తాము జయించారు అందుకే లోకంలో ఎవరు అందరికంటే గొప్పవాళ్ళు అంటే ఎవరైతే తన మైండ్ని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాడో ఎవరి మైండ్ అయితే వాళ్ళ మాట వింటుందో ఎవరి మైండ్ అయితే దేని మీద అయినా సరే ఏకాగ్రంగా కుదురుగా ఉంటుందో వాళ్ళు అందరికంటే హయ్యెస్ట్ రీజన్ రీచ్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నిశ్చల శాంత గంభీరమైనటువంటి ఒక ఓషన్ లాగా ఒక సముద్రం లాగా ఉంటారు ఎన్ని రానివ్వండి ఎన్ని పోనివ్వండి వాళ్ళ యొక్క స్టడీనెస్ అనేటువంటి దెబ్బతిన్నాం అందుకని మైండ్కి ఈ మెడిటేషన్ అనేటువంటిది అలవాటు చేయాల అయితే ఈ చెప్పినటువంటి ఈ హయ్యెస్ట్ గోల్ అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది కొంతమంది ప్రాణాయామం ద్వారా పొందుతారు కొంతమంది ఏకాగ్రత అభ్యసించి పొందుతారు కొంతమంది భక్తి డివోషనల్ పాత్లో ఉండి పొందుతారు కొంతమంది నాలెడ్జ్ పాత్ ఏదైనా సరే ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్ అన్ని మార్గాలు కూడా ఒకే 
లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి తనను తాను తెలుసుకోవడానికి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు నాలుగు రకాలుగా సాధన చేయొచ్చు కొంతమంది నామజపం కంటిన్యూస్గా భగవంతుని పేరు నేమ్ చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అది చేస్తూ 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 ఉంటే ఆ శబ్దంలో ఆ సౌండ్లో సేమ్గా ఉండేటువంటి ఆ రిథంలో ఉంటూ 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 వాళ్ళు సైలెంట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని ఫామ్ని ధ్యానం చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని ధ్యానం చేస్తుంటారు వాళ్ళ మనసు నిండా వాళ్ళ ఇంద్రియాల నిండా మొత్తం వాళ్ళకి భగవత్తత్వమే నిలబడిపోతుంది వాళ్ళకి ఎక్కడ చూసినా భగస్వరూపమే కనబడుతుంది ఇంకొంతమంది భగవంతుని యొక్క గుణాలు మనకి రాముడు ఉన్నాడు కృష్ణుడు ఉన్నాడు శివుడు ఉన్నాడు కాళీమాత ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క మంచి క్వాలిటీస్ రాముడు తీసుకున్నాం అనుకున్నా ఆయన ట్రూత్ఫుల్ ధార్మిక్ ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తారు ఉపాసన చేస్తారు అందువల్ల వాళ్ళ వర్డ్స్ వాళ్ళ థాట్స్ వాళ్ళ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ధర్మబద్ధంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ధర్మబద్ధంగా ఉందో మనసు స్థిరమైపోతుంది కొంతమంది దయ కంపాషన్ అన్ని జీవుల పట్ల వాళ్ళకు కైండ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎవరికి ఏ బాధ కలిగినా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మంచి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి హామ్ చేయకుండా వాళ్ళ ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళు జీవిస్తారు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ముందు వాళ్ళు స్పందిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయం అంతా దయతో నిండిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా మంచి క్వాలిటీస్ను ఉపాసం చేయాల మనం ముందు చెప్పుకున్న ఏ మైండ్ బాగా ధ్యానం చేయగలదంటే యమ నియమాలు ఉండేటువంటి మైండ్ బాగా ధ్యానం చేయగలదని యమ నియమాలు బాహ్యంగా మనం చేసే పనుల్లోనూ ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఇన్నర్గా కూడా ఆ క్వాలిటీస్ని మనము మెడిటేట్ చేయాలి ఉపాసన చేయాలి ఒక గుణాన్ని ఒక సద్గుణాన్ని కనుక మనం పెట్టుకుంటే అది మిగిలిన అన్ని సద్గుణాలని తీసుకొస్తుంది ధ్యానయోగి అయినటువంటి వాడు జ్ఞానయోగి అయినటువంటి వాడు పూర్ణంగా ఉత్తముడుగా ఉంటాడు మంచివాడుగా ఉంటాడు అతనిలో చెడ్డ అనేటువంటిది ఉండదు చెడు అనేటువంటిది ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కనుక ఉంటే కనుక వాళ్ళు అత్యున్నతమైనటువంటి ధ్యాన స్థితిని పొందేటువంటి అవకాశం లేదు సో ఆ క్వాలిటీస్ని ఉపాసన చేయడం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక ధ్యానము భక్తి యోగికి భగవన్ లక్షణాలని ఇప్పుడు ఒక భాగవతం తీసుకున్నామంటే కనుక కృష్ణ లీలలు వాళ్ళ ఇష్టదైవం యొక్క ఆయన చేసిన చేసినటువంటి లీలల్ని అవి స్మృతికి తెచ్చుకుంటూ అవి మెడిటేట్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా పైకి వెళ్ళిపోతారు ఎంతోమంది భక్తులు ఇక జ్ఞాన మార్గంలో చరించేటువంటి వాళ్ళు ఉపనిషత్స్ని మనకి లెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ ఉపనిషత్స్ ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనంతము కానీ మధ్యలో కొన్ని కనుమరుగైపోయినాయి అవి మనకి దొరకలేదు ఉపనిషత్తులను విచారణ ట్రూత్ఫుల్ ఏది టెంపరీ ఏది సత్యాసత్యాలు ఏంటి ఏది పర్మనెంట్ ఏది ఇంపర్మనెంట్ ఈ విచారణ చేస్తారు చేసి నేతి నేతి ఇతి వాక్యత అన్నారు ఆదిశంకర్ల వారు ఏది పర్మనెంటో దాన్ని పెట్టుకొని ఇంపర్మనెంట్ వాటన్నిటినీ తోసిపెచ్చేయడం నెగేట్ చేసేయడం ఇది కాదు నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ అని నెగేట్ చేసేయడం అలా చూసినప్పుడు అంటే ఏదైతే కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంటుందో అదంతా పర్మనెన్సీ కాదు అది పర్మనెంట్ కాదు ఇంపర్మనెంట్ సో అందుకని తమకు ఏది కావాలా పర్మనెంట్ కావాలా ఈ వరల్డ్లో ఉన్నాయి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన బాడీ ఉంది మన మైండ్ ఉంది మన ఇంటలెక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంటుంది ట్రూత్ ఏంటి సత్యం ఏంటంటే త్రీ స్టేట్స్లో జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి వేకింగ్ స్టేట్ స్లీప్ మోడ్ డ్రీమ్ స్టేట్ ఈ మూడు స్టేట్స్లో ఏది కూడా మారకుండా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సత్యం అన్నారు అది ఎప్పటికీ ఉండాలా పాస్ట్లో ఉండాలా ప్రజెంట్లో ఉండాలా ఫ్యూచర్లో ఉండాలా భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు సమానంగా ఉండాలి మనకి తెలిసింది ప్రపంచంలో ఏదైనా మూడు స్టేట్స్లో మారకుండా ఉందంటే ఏది లేదు ప్రతిదీ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది మన బాడీ ఫస్ట్ పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంది స్లోగా పెరుగుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేసినప్పుడు క్రమేణా కుంగిపోతుంటుంది క్షీణించిపోతుంటుంది సో అందుకని ఈ బాడీ ఇట్స్ నాట్ పర్మనెంట్ మనకు తెలుసు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ బాడీ భూమి మీదకి వచ్చింది ఇంకొక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేదు సెవెంటీ లేదు ఇంకో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దాని తర్వాత డిసప్పేర్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది ట్రీస్ ఉన్నాయి అవి అయిపోతాయి మన ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా అవుట్డేటెడ్ అయిపోతాయి ఇవి కూడా యూజ్లెస్ అయిపోతాయి ప్రపంచంలో ఏదైనా చేంజ్ అయిపోతుంది పోనీ ఈ ఆబ్జెక్ట్సే కాకుండా మన మైండ్ చూసిన మన థాట్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఫ్లో మైండ్ అంటేనే ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ ఈస్ మైండ్ అన్నారు కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ ఈస్ మైండ్ 
ఈ మైండ్ థాట్ ఫ్లో నుంచి ఎప్పుడైతే బయటపడుతుందో అదే బ్రహ్మం సో అందుకని మైండ్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఈవెన్ ఇంటలెక్ట్ బుద్ధి కూడా మారిపోతుంటుంది బుద్ధిలో ఐడియాస్ మారిపోతుంది ఐడియాలజీ మారిపోతుంటుంది నేను టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ రావడమే నా యొక్క ఐడియాల్ అదే నా గోల్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు నా గోల్ డిఫరెంట్ థర్టీకి ఇంకొకటి ఫార్టీకి ఇంకోటి ఫిఫ్టీకి ఇంకోటి సెవెంటీ అయితే ఇంకొకటి సో అది మారిపోతుంది సెన్స్ సెన్స్ ఆర్కాన్స్ మారిపోతున్నాయి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ మారిపోతున్నాయి మైండ్ మారిపోతుంది బాడీ మారిపోతుంది ఇంటలెక్ట్ మారిపోతుంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫ్లక్స్ మారిపోతూ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ఇవేవి కూడా నాట్ ట్రూత్ ఇవేవి సత్యం కాదు ఇవన్నీ కూడా మారిపోతున్నాయి కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ట్రూత్ బియాండ్ దిస్ సంథింగ్ ఈజ్ దే కాన్షియస్నెస్ ఫీల్ ఆఫ్ ఐ ఏదైతే ఉందో నేను అనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు మారకుండా ఉంది చైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఐ ఐ అంటాం యంగ్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు ఐ అంటాం మిడిల్ ఏజ్ వచ్చినా ఐ అంటాము బాడీతో ఉన్నప్పుడు మై బాడీ మై మైండ్ మై ఇంటలెక్ట్ సో ఐ అనే దాన్ని బట్టి ఈ మై 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 థింగ్స్ ఇవన్నీ వచ్చింది నేను నాది అహం మమత్వం ఈ రెండు వచ్చాయి సో అందువల్ల మై హ్యాండ్ నా చెయ్యి అన్నాం నా మైండ్ అన్నాం అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ఐ దీనిలో నేను అనేటువంటిది ఏదైనా ఉందా బియాండ్ దిస్ సంథింగ్ ఈస్ దర్ దీనికంటే అతీతంగా ఒకటి ఉంది ఆ ఐ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది ఎలా ఉంది అది కనుక మనం గమనించామంటే కనుక అసలు ఐ అనేటువంటిది అహానికి నేను అనేటువంటిది అని ఒక ఫామ్ లేదు అది బాడీతో మైండ్తో ఇంటలెక్ట్తో ఐడెంటిఫై అయ్యి ఇవన్నీ నావే అనుకుంటుంది సో అందుకని ఇవేవి నేను కాదు నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ నెగేషన్ ఇప్పుడైతే చేయడం ప్రారంభించాము మైండ్ ఏమవుతుందంటే సైలెంట్ అయిపోతుంది కామ్ అయిపోతుంది న్యాచురల్ కామ్నెస్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది సో ఆ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటినీ నెగేట్ చేసి అన్నిటినీ తీసేసి థాట్లెస్ స్టేట్ థాట్లెస్ మైండ్ బియాండ్ థాట్స్ ఆ స్థితిని పొందడం ఇది నాలెడ్జ్ పాత అన్నారు ఉపనిషస్ భగవద్గీత వేదాంత ఆదిశంకర గ్రంథ ఇవన్నీ కూడా థాట్లెస్ స్టేట్ని నువ్వు జీవించినప్పుడే నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి జీవన్ ముక్తి అన్నారు బ్రతికున్నప్పుడే వీటన్నిటికి నువ్వు సపరేట్గా విట్నెస్గా అవేర్నెస్గా సాక్షిగా నువ్వు జీవించడం ఎలాగా అనేటువంటి వాటికి మనల్ని గైడ్ చేస్తున్నాయి వీటి గురించి చెప్పేటువంటి వాడే గురువు అందుకే ఆదిశంకర సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ ముక్తి అయితే అసలు ఈ స్టేట్ పాసిబులా దీన్ని ఎవరైనా పొందారా పొందుతారా మనకి అనుమానం ఎక్కువ డౌటింగ్ మెంటాలిటీ ఎక్కువ అనమాట సత్సంగత్వే ముందు మంచి దాంతో సాంగత్యం చేయి నాలెడ్జ్ గురించి బాగా విను శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసలు మంచి విను చాలామంది వింటారు మనం చేరు ఆలోచించరు ఈరోజు క్లాస్ చెప్పి ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అదే క్లాస్ చెప్తే అప్పుడు కూడా కొత్తగా వింటారు అనమాట ఏంటంటే ఏది గుర్తుపెట్టుకోరు ఏదో ఆలోచించరు కొంతమంది అయితే రాసేసుకుంటారు అనమాట బుక్స్లో వాళ్ళ నోట్స్ కట్టలు పెరిగిపోతుంటాయి బుద్ధిలో మాత్రం ఏమి ఉండదు మళ్ళీ ఇన్ని సత్సంగాలు విన్నా వర్క్లో పడ్డారనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ ముందున్న మైండే వచ్చేస్తుంది మరి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమి ఈ వరల్డ్ మనకి ఎందుకు ఉందంటే మన కెపాసిటీ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ వరల్డ్ అనేటువంటిది ప్రపంచం అనేటువంటిది మనకుంది అన్ని విపత్కర పరిస్థితుల్లో మొత్తం అన్నీ కూడా ఆపోజిట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఎలా స్టడీగా ఉండాలా అనేటువంటి దాన్ని నేర్పించడానికి మన యొక్క స్థితి మన స్టేట్ని గుర్తించడానికి ప్రపంచం ఉంది సో శ్రవణం చేయాలి శ్రవణం వినింది మనం చేయాలి అయితే నేను అన్ని పనులు ఆపేసి కూర్చొని వింటానండి అన్ని పనులు ఆపేసి రాసింది చదువుకుంటానండి అవే గుర్తు తెచ్చుకుంటానండి అంటే నువ్వు ఆపేసి కూర్చుంటే నువ్వు జ్ఞాని అయిపోవు ఎక్కడ కూడా అది నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా నీ మైండ్ దాని మీద అంటే అదే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండడం కాదు మననం అంటే మన నా అక్కడ నీకు ఏదైతే నీకు పాయింటర్గా చెప్పారో అది నువ్వు స్వీకరించాలి లోపలికి నీకు మెంటల్లీ ఇది వదిలేమన్నారు కదా నువ్వు మైండ్తో అది వదిలేసేయి అది మననం కంటిన్యూస్గా అదే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే అవి కూడా థాట్సే మనం దాన్నే మెమరైజ్ చేస్తుంటే ఇట్స్ ఆర్ట్ ఆల్సో ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ అది మైండే 
అంటే మైండ్లో మైండ్ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది అది మనం కిందకి రాదు దాని అర్థాన్ని దాని మీనింగ్ని దాని భావాన్ని గ్రహించి అది వదిలేయమన్నారు దీనివల్ల ఈ విధమైనటువంటి నష్టం వస్తుందంటే వెంటనే డ్రాప్ చేసేయడం మననం దాన్ని మననం అన్నారు నీది ధ్యాసనం ఇంకొకటి మననంలో ఏమవుతుందంటే దాని డీప్ మీనింగ్ అనేటువంటిది కరెక్ట్గా మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనము ఏదన్నా ఒక రికార్డ్ చేసాం ప్లే చేస్తాం ప్లే చేస్తే ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఏదైతే రికార్డ్ చేసామో సేమ్ అదే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంతే అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఒకటే అవుట్పుట్ ఒకటే ఉంటుంది మననంలో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు విన్నది ఒకటైతే దీనిలో ఉండేటువంటి గురువు దేన్నైతే పాయింట్ అవుట్ చేశాడో దాని యొక్క ఇన్నర్ మీనింగ్ అనేటువంటిది మననంలో అర్థమవుతుంది అది కంటిన్యూస్గా ఒక టెన్ సెంటెన్సెస్ ఇప్పుడు ఒక భగవద్గీత ఒక ఎయిటీన్ శ్లోక స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ పద్దెనిమిది లక్షణాలను పద్దెనిమిది శ్లోకాలు నేను రోజు మెమరైజ్ చేశాను మీనింగ్ కూడా బై హార్ట్ చేశాను అదే చెప్తుంటే నిజంగా నాకు మీనింగ్ అర్థం అవ్వలేదు సో మైండ్కి నాలుగు ఉన్నాయి మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం అన్నాను మనసు ఏంటంటే థాట్స్తో ఉంటే మైండ్ అన్నాను ఏదో ఒక డెసిసివ్గా ఉంటే అప్పుడు బుద్ధి అన్నారు చిత్తం అంటే మెమరైజ్ చేసేదాన్ని చిత్తం అన్నారు అహంకారం అంటే ఐ ఐ అని ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అహంకారం అన్నారు మైండ్ నాలుగు రకాలుగా వర్క్ చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ బై హార్ట్ చేసేసి ఆ మీనింగ్ నేను అప్ప అప్పజెప్పేస్తే అదంతా చిత్త స్థాయి అన్నట్టే బుద్ధి స్థాయిలో లేనట్టు బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే దాని మీనింగ్ని గ్రహించి దాన్ని తన మైండ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ ప్రకారంగా తన లైఫ్ని లీడ్ చేసుకుంటుంది అందుకే మననంలో అర్థం చేసుకోవాలి అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కసారి కనుక మనకి దాని ఇన్నర్ మీనింగ్ బాగా అర్థమైపోయిందంటే మన మైండ్ కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మైండ్తో డ్రాప్ చేయడం అందుకే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నువ్వు మహాత్ముల కంపెనీలో ఉండు అయితే వాళ్ళ పక్కనే ఉంటాను వాళ్ళతో కలిసి తింటాను వాళ్ళతో కలిసి పడుకుంటాను వాళ్ళ పక్కన కూర్చుంటాను ఇది కంపెనీ అది బాడీతో కంపెనీ మహాత్మల యొక్క మహత్యము వాళ్ళ యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి కొంతమంది గురువుల పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుంటారు అనమాట అంటే గురువు పాదాలని పట్టుకుంటే వాళ్ళ శరీరం యొక్క పాదాలని వాళ్ళ బాడీ కూడా దానికి ఒక బర్త్ ఉంది దానికి ఒక డెత్ అనేది ఉంటుంది సో సత్సంగత్వం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి భావనల్ని నువ్వు గ్రహించాలా దాన్ని నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే నీ లైఫ్ స్టైల్ అన్నీ మారిపోతాయి నువ్వు ఆలో వే ఆఫ్ థింకింగ్ టోటల్గా మారిపోతుంది నీ మీద నీకు నేను చేయలేనేమో అనేటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లేదు నేనే గ్రేట్ అనేటువంటి సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వీటి ఈ కాంప్లెక్సిటీలో నుంచి అన్నిటి నుంచి పూర్తిగా బయటపడిపోతుంది సో వీటన్నిటి నుంచి ఎప్పుడైతే బయటపడుతుందో వాళ్ళ సాంగత్యం నీకు నిధి ధ్యాసనం నిలబడుతుంది సత్సంగత్వే వాళ్ళు చెప్పి దాన్ని చక్కగా గ్రహించి దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ భావనలో నీ బుద్ధి స్థిరపడి నిస్సంగత్వం నీకు అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడైతే నీ మైండ్కి అటాచ్మెంట్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయో వాటి వెనక పరిగెత్తడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా లోకంలో ఏదో ఒక దాని కోసం పరిగెత్తుతున్నారు రన్నింగ్ అవే అవన్నీ స్టాప్ అయిపోతాయి నిర్మోహ నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం ఎప్పుడైతే నీకు అటాచ్మెంట్ తగ్గిందో మనసులో పరిగెత్తాలనేటువంటి తపన తగ్గిపోతుంది నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిగెత్తడం లేదో నిశ్చలతత్వం మనసు స్థిరంగా అయిపోయింది అయితే ఏమైనా యాక్సిడెంట్లు అయిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడికి పరిగెత్తారు కదా వాళ్ళంతా స్టడీ ఏంటంటే వాళ్ళకి స్టడీ బాడీ కదలకుండా ఉన్నా మైండ్ పరిగెస్తుంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటి చాలామంది బాడీని కూర్చోబెడతారు మైండ్ పరిగెస్తుంటుంది దీని కృష్ణుడు కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యా హస్తే మనసా స్మరణ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస్సు ఉచితే అన్నారు ఎవరైతే జస్ట్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ని బాడీని కదలకుండా కూర్చోబెట్టి మైండ్తో దానిలో తిరుగుతుంటే మిథ్యాచారి కపటాచారి అన్నారు హిపోక్రైట్ అన్నాడు సో అలాంటిది కాదు ఇక్కడ నిశ్చలితత్వం అంటే మైండ్ స్టడీ కావడం సో ఎప్పుడైతే మైండ్ స్టడీగా అయిందో వాళ్ళు వర్క్ చేసినా మైండ్ స్టడీగా ఉంటుంది సో స్టడీనెస్తో వర్క్ చేసినప్పుడు ప్రతి వర్క్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ ముక్తి మైండ్ స్టడీగా ఉండడమే జీవన్ ముక్తి మన ఫ్రీడమ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ మైండ్కి ఫ్రీడమ్ థాట్స్తో ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ వాళ్ళు పూర్తిగా సత్యంలో నిలబడిపోయినటువంటి స్థితి అది మనకి ఉపనిషత్తుల ద్వారా గురువుల ద్వారా ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది అందించబడింది దీన్ని కూడా మనం ధ్యానం చేస్తే మన మనసు పురోభివృద్ధి చెందుతుంది హరియం ఓం అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం